हॅलो डिअर स्टुडंट मी दिगंबर माळी माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एका इम्पॉर्टंट क्वेश्चनचा आन्सर फाइंड आउट करणार आहोत दॅट इज हाऊ टू इम्प्रूव्ह युअर मॉक टेस्ट स्कोर खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांचा हा एक कॉमन प्रॉब्लेम आहे की ते दररोज कुठली ना कुठली तरी डेली मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करत असतात मग आयदर ती चॅप्टर वाईज असेल किंवा फुल सिलेबस असेल पण ह्या मॉक टेस्टमध्ये त्यांचे रिझल्ट त्यांना इम्प्रूव्ह होताना दिसत नाही ॲज अ रिझल्ट हे विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट होतात आणि एक वेळ अशी येते की ज्या वेळेस हे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करणं सोडून देतात सो तुम्हाला सुद्धा जर हाच क्वेश्चन पडलेला असेल तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही टिप्स आणि ट्रिक सजेस्ट करणार आहे की ज्यांचा यूज करून तुम्ही नक्कीच मॉक टेस्टमध्ये तुमचे येणारे स्कोअर इम्प्रूव्ह करू शकता सो चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया व्हिडिओमध्ये सगळ्यात अगोदर आपण समजून घेणार आहोत जे काही विद्यार्थी टॉपर येतात किंवा मिडल कॅटेगरीमध्ये असतात किंवा ज्यांचे स्कोअर खूपच कमी असतात अशा विद्यार्थ्यांचं अनालिसिस आता कुठल्याही मॉक टेस्टमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचा स्कोअर एटी किंवा नाईन्टी पर्सेंटाईलच्या अबव असतो त्या विद्यार्थ्यांचं पर्सेंटेज हे फक्त टेन असतं म्हणजे खूप कमी विद्यार्थी असतात की ज्यांचे स्कोअर एटी किंवा नाईन्टी पर्सेंटाईलच्या अबव असतात त्यानंतर मॅक्झिमम विद्यार्थी कुठल्या पर्सेंटेजमध्ये येतात दॅट इज इन बिट्वीन फिफ्टी टू एटी पर्सेंटाईल स्कोअर सो असे सिक्स्टी पर्सेंट स्टुडंट आहेत की ज्यांचे स्कोअर हे फिफ्टी टू एटी पर्सेंटाईलमध्ये येतात आणि खूप सारे विद्यार्थी म्हणजेच थर्टी पर्सेंट स्टुडंट हे असे सुद्धा असतात की ज्यांचे स्कोअर हे बिलो फिफ्टी पर्सेंटाईल असतात सो स्वाभाविक आहे ह्या विद्यार्थ्यांना वाटतं की आपण ह्या कॅटेगरीमध्ये आलं पाहिजे आणि ह्या विद्यार्थ्यांची इच्छा असते की आपण या टेन पर्सेंट जी कॅटेगरी आहे की ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना एटी किंवा नाईन्टी पर्सेंटाईलच्या अबोव स्कोअर येतात त्या कॅटेगरीमध्ये आलं पाहिजे आता प्रत्येकाची इच्छा तर स्वाभाविकच आहे आणि प्रत्येकाने अपग्रेड करणं हे सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे सो आता आपण ह्या विद्यार्थ्यांनी नेमकं काय केलं पाहिजे की जेणेकरून ते वरच्या कॅटेगरीमध्ये शिफ्ट होतील ते बघूया सो दॅट इज वॉट टू डू आता ह्या विद्यार्थ्यांनी नेमकं करायचं काय तर सिंपल आहे तुम्ही सगळ्यात अगोदर हे फाइंड आउट करा की तुम्ही जी काही मॉक टेस्ट देणार आहात ती चॅप्टर वाईज आहे की फुल सिलेबस आहे आता हे तर ऑलरेडी आपल्याला माहितीच असतं की मॉक टेस्ट आपण जी देणार आहोत ती चॅप्टर वाईज असणार आहे की फुल असणार आहे सो सपोज ती जर चॅप्टर वाईज असेल तर तुम्हाला त्या चॅप्टरमधले जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत ते अगोदर सेपरेट आउट करायचे आहेत जर तुम्ही मॉक टेस्ट ही फुल सिलेबस देणार असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जे त्या सिलेबसमधले इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स आहेत ते अगोदर सेपरेट करणं गरजेचं आहे हे तुम्हाला क्लिअर झालं आहे का इफ यू आर अटेम्प्टिंग चॅप्टर वाईज मॉक टेस्ट देन यू हॅव टू सेपरेट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर चॅप्टर अँड इफ यू आर अटेम्प्टिंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देन यू हॅव टू सेपरेट इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सिलेबस हे केल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहात तर तो आपला नेक्स्ट पॉईंट असणार आहे दॅट इज युअर स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस व्हेरी सिम्पल जे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स तुम्ही सेपरेट आउट केलेले आहेत त्या इम्पॉर्टंट पॉईंट्समध्ये तुम्हाला तुमच्या स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस फाइंड आउट करायचे म्हणजे तुम्हाला असे पॉईंट आउट फाइंड आउट करायचे आहेत की जे ज्या पॉईंटमध्ये तुम्ही कॉन्फिडंट आहात की ज्या पॉईंटचं प्रिपरेशन तुमचं प्रॉपर झालेलं आहे सो दॅट विल बी युअर स्ट्रेंथ कारण या पॉईंटवर जर तुम्हाला क्वेश्चन्स मॉक टेस्टमध्ये आले तर तुम्ही ते करेक्टच सॉल्व्ह करणार आहात पण असे सुद्धा पॉईंट्स असतील की जे इम्पॉर्टंट आहेत पण ते तुमचा विकनेसेस आहेत म्हणजेच काय या टॉपिकचं प्रिपरेशन तुमचं प्रॉपर झालेलं नाही आहे आणि जर या पॉईंट्सवर तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारले तर तुम्हाला ते करेक्टली सॉल्व्ह करता येणार नाही सो दॅट विल बी युअर विकनेसेस आता अगदी सोपं आहे की तुम्ही एकदा का तुमचे स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस फाइंड आउट केले तर तुम्हाला काम कशावर करायचं आहे तुमच्या विकनेसेसवर सो so, जे पॉईंट्स तुमच्या सिलेबसमध्ये आहेत आणि जे तुम्हाला टफ वाटतात किंवा ज्यांचं प्रिपरेशन तुमचं प्रॉपरली झालेलं नाही आहे अशा टॉपिककडे तुम्ही सगळ्यात अगोदर फोकस केलं पाहिजे आता हे आपण बोललो इंडिव्हिज्युअल चॅप्टर वाईज मॉक टेस्ट असेल तर त्यासाठी त्यासोबत जर तुम्ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करणार आहात तर त्या ठिकाणी तुम्ही जे काही इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स सेपरेट आउट केलेले आहेत त्या चॅप्टर्समध्ये सुद्धा असे काही चॅप्टर्स असतील की ज्या ठिकाणी तुम्ही स्वतःला कॉन्फिडंट फील करत असाल सो दॅट विल बी युअर स्ट्रेंथ अँड द चॅप्टर्स वेअर यू फील लिटल बीट लेस कॉन्फिडंट दॅट चॅप्टर्स विल बी युअर विकनेस सो तुम्हाला आता काय करायचं आहे की जे चॅप्टर्स तुम्हाला ज्या ठिकाणी तुम्ही कॉन्फिडंट नाही आहात किंवा जे चॅप्टर्स तुम्हाला प्रिपरेशनसाठी टफ वाटतात किंवा ज्या ठिकाणी खूप सारे असे कन्सेप्ट आहेत की जे तुम्हाला लवकर लक्षात येत नाही आहेत सो असे टॉपिक्स तुम्हाला अगोदर फोकस करावे लागतील सो या ठिकाणी काय होईल तुमची स्ट्रेंथ आणि विकनेस विकनेसवर काम केल्यामुळे तुम्ही तिथे इम्प्रूव्ह करू शकाल आणि सगळे टॉपिक हे तुमच्या क
ठीक है आता हे केल्यानंतर तुम्ही जी मॉक टेस्ट देणार आहात त्या मॉक टेस्ट मध्ये तुम्हाला जे क्वेश्चन्स विचारले जातात ते सर्वच्या सर्व क्वेश्चन्स ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे असतात म्हणजेच एमसीक्यू असतात सो एमसीक्यू क्वेश्चनची प्रॅक्टिस जर तुम्ही त्यानंतर केली नाही तर तुम्हाला मॉक टेस्ट मध्ये खूप साऱ्या डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागू शकतात त्यामुळे मी तुम्हाला असं सजेस्ट करेल जर तुम्ही चॅप्टर वाईज मॉक टेस्ट देणार असाल तर त्या ठिकाणी त्या चॅप्टरचे ऍटलिस्ट तुम्ही वन टू टू हंड्रेड एम सी क्यू सॉल्व करण फार गरजेचं असणार आहे आता तुम्ही एक गोष्ट नोटीस केली की मला माहीत नाही जे क्रिकेटर्स असतात बघा आता प्रत्येक समजा एखाद्या क्रिकेटरने एखाद्या मॅचमध्ये सेंच्युरी केली तर तो नेक्स्ट मॅचमध्ये प्रॅक्टिस करत नाही का तर करतो कारण त्याला परफेक्शन आणायचं असतं सिमिलरली या ठिकाणी सुद्धा जरी तो टॉपिक तुम्हाला फेवरेट वाटत असेल तुम्ही त्याबद्दल कॉन्फिडंट असाल तरी तुम्हाला त्या चॅप्टरची प्रॉपर प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे देन यू विल बिकम परफेक्ट कारण की त्या ठिकाणी आपल्याला परफेक्शन आणायचं आहे आपल्याला कुठलीही मिस्टेक ॲक्च्युअल एक्झाममध्ये कमिट करायची नाही आहे त्यासाठी तुम्ही प्रत्येक चॅप्टरचं प्रिपरेशन किंवा प्रॅक्टिस अशा पद्धतीने केली पाहिजे की त्या ठिकाणी तुम्ही अगदी स्वतःला परफेक्ट फील कराल की तुमचा एकही क्वेश्चन ॲक्च्युअल एक्झाममध्ये चुकणार नाही आणि त्यामुळे तुमचे स्कोर त्या ठिकाणी लूज होणार नाही सो तुम्हाला सिम्पली जर तुम्ही चॅप्टर वाईज मॉक टेस्ट देणार असाल तर वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड एम सी क्यू ॲटलिस्ट त्या चॅप्टरवर मग तुमचे जिथे स्ट्रेंथ झोन आहेत किंवा जे वीक झोन आहेत सर्व टॉपिक्सवरती तुम्हाला एम सी क्यू सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि जर तुम्ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देणार आहात तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला हीच स्ट्रॅटजी इम्प्लिमेंट करायची आहे फक्त होणार काय तर नंबर ऑफ चॅप्टर्स त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतील प्रत्येक चॅप्टरमधून ॲटलिस्ट तुम्हाला वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड सेम एम सी क्यू फुल सिलेबस मॉक टेस्ट साठी सुद्धा अटेम्प्ट करायचे आहेत आणि या ठिकाणी एक सेंटेन्स ऑलवेज लक्षात ठेवायचं दॅट इज प्रॅक्टिस मेक्स द मॅन परफेक्ट तुम्हाला जर परफेक्ट व्हायचं असेल तर जी काही प्रॅक्टिस आहे एम सी क्यू सॉल्व्ह करण्याची ती तुम्हाला प्रॉपरली करावीच लागणार आहे त्याशिवाय तुमचे मॉक टेस्टचे स्कोअर इम्प्रूव्ह होणार नाही आता यामध्ये मी खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांना असंही सांगू इच्छितो की तुमचं कसं असतं ना की आज मी प्रॅक्टिस केली एम सी क्यूची तर उद्या मला लगेच रिझल्ट मिळाले पाहिजेत तर असं कधीही होणार नाही ही अगदी स्टेडी आणि स्लोली प्रोग्रेस होणारी स्टेप आहे किंवा प्रोसिजर आहे यामध्ये तुम्हाला थोडे पेशन्स दाखवावे लागतील आज तुम्ही प्रॅक्टिस करता आहात उद्या पण प्रॅक्टिस करणार आहात अशाच पद्धतीने तुम्ही जेव्हा वीक मध्ये प्रॅक्टिस कराल तर ऍज अ रिझल्ट तुम्हाला सातव्या आठव्या दिवशी बघायला मिळतील की तुमचे मॉक टेस्ट मधले स्कोअर हे स्लोली स्लोली इम्प्रूव्ह होत आहेत आणि एक वेळ नक्की येणार की ज्या वेळेस तुम्ही स्वतःला एवढं परफेक्ट बनवलेलं असेल की मॉक टेस्ट मधले सर्व क्वेश्चन हे तुमचे ऍक्युरेटच असतील मिस्टेक होण्याचे चान्सेस फार निग्लिजिबल असतील आणि ही स्टेज जोपर्यंत तुमच्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत तुम्ही मॉक टेस्ट मध्ये एक्सलंट किंवा ह्या टेन पर्सेंट कॅटेगरीमध्ये स्वतःला आणू शकत नाही तिथे आणण्यासाठी तुम्हाला डेली एम सी क्यूची प्रॅक्टिस करणं फार गरजेचं आहे एम सी क्यू सॉल्व्ह करत असताना फक्त करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे त्याचा विचार न करता जे काही चार चॉईसेस तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेले असतात त्या सर्व चॉईसेसचा विचार सुद्धा तुम्ही प्रॅक्टिस करत असताना करायला हवा कारण सपोज ए समजा करेक्ट चॉईस असेल आणि तर त्यासोबतच जर बी सी डी हे ऑप्शन्स तुम्हाला माहिती नसतील तर तुम्ही आता ते माहिती करून घ्या म्हणजे बी बद्दल पण थोडी इन्फॉर्मेशन ग्रॅप करा त्यानंतर सी बद्दल आणि मग डी बद्दल सो अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही चारही ऑप्शन्सचा विचार कराल त्या ठिकाणी इनडायरेक्टली तुमचे एका एम सी क्यूमध्ये टोटल फोर एम सी क्यू सॉल्व्ह होतील आणि काय सांगता येतं की नेक्स्ट मॉक टेस्ट मध्ये तुम्हाला बी सी डी या कुठल्या तरी ऑप्शन वर क्वेश्चन विचारलेला असेल आणि त्या ठिकाणी तुम्ही स्वतःला नक्कीच कॉन्फिडंट फील कराल सो अशा पद्धतीने तुम्हाला एम सी क्यू ची प्रॅक्टिस करायची आहे आणि एवढं सगळं केल्यानंतर सुद्धा जर तुम्हाला टेन्शन येत असेल तर त्या ठिकाणी तुमच्यामध्ये जो पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आहे तो लॅक करतो आहे तुम्हाला हा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड स्वतःमध्ये बिल्डअप करायचा आहे पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड बिल्डअप झाल्याशिवाय तुम्ही स्वतःला कॉन्फिडंट फील करू शकत नाही समोर आलेली मॉक टेस्ट तुम्ही बिंधास्तपणे अटेम्प्ट करू शकत नाही त्या ठिकाणी तुम्हाला जर टेन्शन येत असेल स्ट्रेस मध्ये तुम्ही असाल तर नक्कीच एक ज्या थेरोटिकल क्वेश्चन आहेत ते तुम्ही अटेम्प्ट करालाच पण ते अटेम्प्ट करत असताना तुमच्याकडून सिली मिस्टेक होण्याचे चान्सेस खूपच वाढतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही स्वतःला पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड सोबतच एक कॉन्फिडंट व्यक्ती म्हणून जर मॉक टेस्टला फेस केलं तर नक्कीच सिली मिस्टेक तर तुमच्याकडून होणारच नाही त्यासोबतच जे क्वेश्चन तुम्हाला थोडेसे लिटल बिट टफ वाटत आहेत ते सुद्धा तुम्ही अॅक्युरेटली सॉल्व्ह कराल सो दिस इज द पॉवर ऑफ पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आणि व्यक्ती जसा विचार करते तशी ती घडत असते द वे यू थिंक यू बिकम हे सेंटेन्स अलवेज लक्षात ठेवा त्यामुळे कुठलीही मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करण्याच्या अगोदर मनामध्ये अगोदरच असं ठरवून नका घेऊ की माझे मॉक
होणारच आहे पण त्यासोबत अजूनसुद्धा तुम्हाला जर काही डिफिकल्टी सजेशन आणि क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की शेअर करा आणि या व्हिडिओबद्दल तुमचं वैयक्तिक मत काय होतं ते मला शेअर करायला विसरू नका इथून पुढे तुम्ही जी काही मॉक टेस्ट देणार आहात त्या सर्व मॉक टेस्टसाठी तुम्हाला ऑल द बेस्ट